ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ക്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് പതിമൂന്നിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം തീരാനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നോക്കാം കോക്കി ഇൻ ചെയിൻസ് വെർ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോക്കി ഇൻ ചെയിൻസ് വെർ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏതാണ് എറൈസിപ്പലാസ് ആൻഡ് വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എറൈസിപ്പലാസ് ആൻഡ് വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ റൈസിപ്പലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ അപ്പൊ കോക്കിൻ ചെയിൻസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് റൈസിപ്പലാസ് ആൻഡ് വൂണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അപ്പം കോക്കി ബാക്ടീരിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോക്കി ബാക്ടീരിയ നമുക്കറിയാലോ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മോണോകോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോക്കസ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒറ്റൊന്ന് മാത്രം ഉള്ളത് ഡിപ്ലോകോക്കസ് ആണെങ്കിലോ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ ടെട്രാകോക്കസ് ആണെങ്കിലോ നാലെണ്ണം സാർസീന എട്ടെണ്ണം സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാനില്ല അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കി ആർ കോൾഡ് ഡിപ്ലോ കോക്കി റോസ് ഓർ ചെയിൻസ് ഓഫ് സച്ച് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കി അപ്പൊ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കിയും സാർസിനും സ്റ്റഫൈലോ കോക്കിയും ടെട്രാഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ വാട്ട് ഈസ് സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്താണ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് എ എൻ സി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിവിയർ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വായിക്കാം ന്യൂട്രോപീനിയ ഇസ് ആൻ അബ്നോർമലി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ ന്യൂട്രോഫിൽസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡി ഫെൻസ് ടു ഫൈറ്റ് കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ഇത് ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂക്കോസൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഇത് ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ന്യൂട്രോപീനിയ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫിസിക്സ് കയറി വന്നു അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഗ്യാസും ലിക്വിഡും വരും അല്ലെ അതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബിഹേവിയർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ മോഷൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബിഹേവിയർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ മോഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലോ ചലനാവസ്ഥയിലോ ഉള്ള ദ്രവങ്ങളിൽ മേൽ ദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ ചലനാവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് It is the branch of physics concerned with the mechanics of fluid and forces on them. That is why we are talking about fluid. Fluid is the same as liquid and gas. Simple, we will talk about it. In both prokaryotic and eukaryotic cells, prokaryotic and eukaryotic, the synthesis of protein, that is the protein synthesis, synthesis of protein chains is initiated with. That protein chain is talking about protein synthesis. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഏതാ മെത്തിയോണിൻ എന്താണ് മെത്തിയോണിൻ മെത്ത് എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെ മെത്തിയോണിൻ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വിത്ത് അമിനോ ആസിഡ് മെത്തിയോണിൻ ബാക്കി വായിക്കാം യുകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് ഹാവ് എ ന്യൂക്ലിയസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് ഫോം ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസ് യുകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് യുകാരിയോട്ടിക് സെൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവ ഫംഗെ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓൾ ഹാവ് യുകാരിയോട്ടിക് സെൽ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ ആണെ
പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ അസനറ്റോ ബാക്ടീരിയ ബോമാനി എന്താണ് ഒരു പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അതായത് രോഗകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് വായിച്ചു നോക്കാം അസനറ്റോ ബാക്ടീരിയ ബോമാനി ഈസ് എ ടിപ്പിക്കലി ഷോർട്ട് ആൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അസനറ്റോ ബാക്ടീരിയ ബോമാനി ഇറ്റ് കാൻ ബി an opportunistic pathogen in humans affecting people with com- compromised immune systems and is becoming increasingly important as a hospital derived infection അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസിനറ്റോബാക്ടീർ ബൗമാനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ മുഖ്യമായിട്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അസിനറ്റോ ബാക്ടീരിയ ബൗമാനി ഇസ് എ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യം ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ആർ ബീയിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മെനി ഡിസീസസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അപ്പൊ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ഡിസീസസിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ്മെന്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗ പ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം എന്തായിരുന്നു ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ ആന്റിബോഡീസ് അതായത് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ആന്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന അതായത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിജൻ നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് കടത്തിവിടാറ് ഒരു എലിയിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ കുത്തിവെച്ച ആന്റിജനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ ബി സെൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ബി സെൽസ് അറിയാലോ ഈ ഒരു ആന്റിജൻ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ചു അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ആന്റിബോഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ആരെയും ഉപയോഗിച്ചത് എലിയിലാണല്ലേ അപ്പൊ എലിയിൽ നിന്ന് ഇത് ശേഖരിക്കും ഏ എന്നിട്ട് ഇമ്മോർട്ടൽ ബി സെൽ ക്യാൻസർ സെൽസ് അതാണ് മൈലോമ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മോർട്ടൽ ബി സെൽ ക്യാൻസർ സെൽസ് മൈലോമയായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ആന്റിബോഡി മൈലോമ സെല്ലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈബ്രിഡോമ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൊണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആരെയാണ് മൊണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി ഏതോ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ മൊണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഹൈബ്രിഡോമ സെൽസ് ആ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഹൈബ്രിഡോമ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ബ്ലാക്ക് കളേഡ് യൂറിൻ ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് യൂറിൻ ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കപ്റ്റോന്യൂറിയ ആൽക്കപ്റ്റോന്യൂറിയ വായിക്കാം ആൽക്കപ്റ്റോന്യൂറിയ ഈസ് എ റയർ ജെനറ്റിക് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഹോമോജെനറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓക്കെ ആൽക്കപ്റ്റോന്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ യൂറിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്നതാണ് ആൽക്കപ്റ്റോന്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് യൂറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടേമുകളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേപോലെ വരുന്നതാണ് പയ്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻ യൂറിൻ യൂറിൽ ഡബ്ല്യു ബി സിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയ കണ്ടീഷനാണ് പയ്യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോളി യൂറിയ ആണെങ്കിലോ പോളി യൂറിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസീവ് യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എക്സസീവ് യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോളി യൂറിയ ഒളിഗൂറിയ അ
ഹെമറ്റൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്ലഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഹെമറ്റൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പയ്യൂറിയ പോളിയൂറിയ ഒളിഗൂറിയ അന്യൂറിയ ഹെമറ്റൂറിയ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക ഏകദേശം ഒരേപോലെ യൂറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽക്കപ്റ്റോനൂറിയ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് യൂറിൻ ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കപ്റ്റോനൂറിയ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അടുത്തല്ലേ പോകാം അബ്നോർമൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഈസ് നോൺ ആസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്നോർമൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഈസ് നോൺ ആസ് അനിസോസൈറ്റോസിസ് അനിസോസൈറ്റോസിസ് ഓക്കെ അനിസോസൈറ്റോസിസ് ഇസ് ദ മെഡിക്കൽ ടേം ഫോർ ഹാവിങ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ അൺഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് ഓക്കെ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് പ്രൊമിനന്റ് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അയേൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഒക്കെ വരുന്ന കേസിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ആർ ബി സിന്റെ സൈസിൽ അബ്നോർമൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുക അതാണ് അനിസോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അനിസോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വേറെ രണ്ട് വാക്കുകളും കൂടി പറയട്ടെ ഏതാണ് ഷിസ്റ്റോസൈറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രാഗ്മെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ആർ ബി സി ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് ഷിസ്റ്റോസൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു ഇമ്മച്ചുറ ആർ ബി സി ആയിരുന്നു റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ്സ് അപ്പൊ അനിസോസൈറ്റോസിസ് ആർ ബി സി ദാറ്റ് ആർ അൺഈക്വൽ ഇൻ സൈസ് ഷിസ്റ്റോസൈറ്റ്സ് ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ആർ ബി സി ആൻഡ് റെട്ടിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ഇമ്മച്ചുർ ആർ ബി സി ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ അടുത്തത് ദ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഹയസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഈസ് എച്ച് ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പം എച്ച് ഡി എൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ബോത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എച്ച് ഡി എൽ പറഞ്ഞാല് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതൊരു ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ക്യാരീസ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ലിവർ ലിവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ദ ലിവർ ദൻ ഫ്ലഷസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലോവർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പം ഹാർട്ട് ഡിസീസും സ്ട്രോക്കും ഒക്കെ ഇതിനൊരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എച്ച് ഡി എൽ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എൽ ഡി എൽ പറഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ എൽ ഡി എൽ എന്താണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതൊരു ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എന്താണ് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എൽ ഡി എൽ റേസ് എന്ത് ഉയർത്തും റിസ്ക് ഓഫ് ഹേർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എച്ച് ഡി എലും എൽ ഡി എലും സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്തേലേ പോവാം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഈസ് Standard Reference Method of Cholesterol Estimation is Abel and Kendall Method. Abel and Kendall Method. Why can't? Abel and Kendall Method is a standard reference method for estimation of total serum cholesterol involving saponification of cholesterol ester by hydroxide, extraction with petroleum ether and color development with acetic and hydride sulfuric acid. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് ഏബൽ ആൻഡ് കെൻറ്റാൽ മെത്തേഡ് അത് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫറൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മെത്തേഡ് അവോയ്ഡ്സ് ഇന്റർഫറൻസ് ബൈ നമുക്ക് അടുത്തേലേ പോവാം വി എൽ ഡി എൽ എന്താണ് വി എൽ ഡി എൽ അതെന്താ വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എൽ ഡി എൽ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ വി എൽ ഡി എൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇഫ് സെറം ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡാഷ് എം ജി പെർ ഡി എൽ അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ അപ്പൊ വി എൽ ഡി എൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇഫ് സെറം ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ പറഞ്ഞു വി എൽ ഡി എൽ ആൻഡ് എൽ ഡി എൽ ആർ സംടൈംസ് കോൾഡ് ബാഡ്
അപ്പോൾ ഓട്ടോലോഗസ് ആണ് ആൻ ഓട്ടോലോഗസ് ഡോണർ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ നോ ലെസ് ദാൻ ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ അതായത് ലെവൻ ഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഓർ എ ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് വാല്യൂ നോ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ദ മിനിമം ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് ഫോർ ആൻ ഓട്ടോലോഗസ് ബ്ലഡ് ഡോണർ ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അടുത്തല്ലേ പോകാം തേർട്ടി വൺ എന്താ ദ വേർഡ് മലേറിയ മലേറിയ കംസ് ഫ്രം വിച്ച് ടു മിഡീവൽ ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ്സ് ഏതാണ് ബാഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റാലിയൻ വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് വേർഡ് മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത് എ സിംഗിൾ സെൽഡ് പാരസൈറ്റ് നോൺ ആസ് എ സ്പോറോസോവൻ കോസസ് മലേറിയ ദ ഡിസീസ് വാസ് ഫോംഡ് സോറി ഫോമർലി കോൾഡ് ആഗ്യൂ ഓർ മാർഷ് ഫീവർ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാർഷ് ഫീവർ മാർഷ് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുപ്പ് രോഗം അങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് സ്വാംസ് ആൻഡ് മാർഷ് ലാൻഡ് അതും ചതുപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മലേറിയനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ബാഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കോമൺ നെയിം ഓഫ് ട്രിച്ചൂറസ് ട്രിച്ചൂറ ട്രിച്ചൂറസ് ട്രിച്ചൂറ ഏതാ വിപ്പുവം ഏതാണ് വിപ്പുവം കോമൺ നെയിം ഓഫ് ട്രിച്ചൂറസ് ട്രിച്ചൂറ ഇസ് വിപ്പുവം ട്രിച്ചൂറസ് ട്രിച്ചൂറ ഓർ വിപ്പുവം ഇസ് എ പാരസൈറ്റിക് റൗണ്ട് വേം ദാറ്റ് കോസസ് ട്രിച്ചൂറിയാസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട്സ് എ ഹ്യൂമൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അപ്പൊ വൻകുടലിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്രിച്ചൂറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ദ വിപ്പ് വേം വിച്ച് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി വേം അപ്പൊ വിപ്പ് വേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രിച്ചൂറിസ് ട്രിച്ചൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വിപ്പ് വേം ആണ് അടുത്തലേ പോവാം മോസ്റ്റ് കോമൺ കെമിക്കൽ ദാറ്റ് യൂസ് ദസ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആന്റിക്കോയാഗുലിൻ അറിയുന്നതാണല്ലോ ട്രൈ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പല ഉത്തരങ്ങളും തരും അപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ കെമിക്കൽ ദാറ്റ് യൂസ് ദസ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആന്റിക്കോയാഗുലിൻ ഇസ് ട്രൈ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഇൻ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് ഡിക്രീസസ് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയണൈസ്ഡ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രഗേഷൻ ആൻഡ് ഫൈബ്രിനോജൻ ബൈൻഡിങ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇത് എന്തിന് എന്താണ് ഈ ഒരു സാമ്പിളില് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം സ്ട്രൈ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ദ എക്സാക്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ആന്റിജൻ ദാറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ദ എക്സാക്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ആന്റിജൻ ദാറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് എപ്പി ടോപ്പ് എന്താണ് എപ്പി ടോപ്പ് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എൻ എപ്പി ടോപ്പ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആന്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആന്റിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി ബൈ ആന്റിബോഡീസ് ബി സെൽസ് ഓർ ടി സെൽസ് അതായത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എപ്പി ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആന്റിജൻ മോളിക്കൂൾ ടു വിച്ച് ആൻ ആന്റിബോഡി അറ്റാച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പി ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് പാരാടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പാരാടോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആന്റിബോഡി വിച്ച് റെക്കഗ്നൈസസ് ആൻഡ് ബൈൻസ് ടു ആന്റിജൻ ആ വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലതിരിഞ്ഞു പോയത് എപ്പി ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിജന്റെ ഭാഗമാണ് ആന്റിബോഡി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പാരാടോപ്പ് ആണെങ്കിലോ ആന്റിബോഡിന്റെ ഭാഗമാണ് വിച്ച് റെക്കഗ്നൈസസ് ആൻഡ് ബൈൻസ് ടു ആൻ ആന്റിജൻ തിരിച്ചും മറിച്ചു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പി ടോപ്പും പാരാടോപ്പും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റിജന്റെ എക്സാക്ട് പാർട്ട് ആണ് ദാറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതായത് ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് എന്താണ് ആൻസർ എപ്പി ടോപ്പ് എപ്പി ടോപ്പ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോറി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മാൻടോക്സ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ട്യൂബർകുലോസിസ്
ടൂബർക്യൂലോസിസ് ആണ് ട്യൂബർക്യൂലോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ മാൻഡക്സ് ടെസ്റ്റ് അതും കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ